Reportagem que acaba de chegar, Gabriel, jovem de 22 anos. Esse rapaz, ele foi encontrado morto num estacionamento. É, tinha um ônibus ali, perto de um shopping aqui na Grande São Paulo. E o caso foi registrado como atropelamento, porque ele foi realmente atingido por este ônibus. Mas Gabriel tinha acabado de sair do shopping e ele gravou um áudio. A motorista do ônibus disse à polícia que estava dando a ré quando percebeu que tinha passado por cima de alguma coisa. Só que minutos antes de morrer, Gabriel enviou um áudio para a família e esse áudio pode provocar uma reviravolta na investigação. Nesse caso, presta atenção nesse áudio. O Gabriel disse que ele foi acusado de perseguir uma mulher dentro do shopping e que inclusive ele foi agredido pelo irmão desta mulher. E ele manda um áudio para um familiar dizendo, olha, eu, eu fui agredido aqui no shopping, falaram que eu estava perseguindo uma mulher e não estava fazendo nada. Aconteceu algum mal entendido aqui. Depois ele é encontrado morto. A família agora quer que o caso seja esclarecido. E esse áudio pode mostrar que, na verdade, ele foi agredido, atingido, antes de ser atropelado. E aí, ele morreu por conta do atropelamento? Ou ele foi jogado ali? Reportagem na tela, o mistério está no ar. Balança! A última lembrança que a Zenilda guarda do filho é dele saindo para o trabalho. Aí ele saiu um pouquinho mais cedo, ele falou assim, mãe, eu vou um pouco, sair um pouco mais cedo que eu vou passar no banco que ele tinha recebido o valizinho dele no dia 15. Eu vou sair um pouco mais cedo que eu vou pegar dinheiro no banco e vou colocar recarga no meu celular no Vale Transporte. Depois disso, Zenilda não viu mais o filho. Gabriel tinha 22 anos e estava apenas dois meses no novo emprego. Feliz com a nova fase profissional, tinha decidido ir a um shopping em São Bernardo do Campo. A ideia era mudar o plano da linha telefônica dele, mas não conseguiu. Para chegar aqui no shopping, o Gabriel teria pegado carona com um amigo. Esse amigo dele... Deixou o Gabriel bem aqui do lado de fora. O Gabriel desceu do carro, só que coincidentemente, um ônibus parou exatamente no mesmo momento, ali atrás, naquele ponto. Várias pessoas desceram do transporte coletivo. Entre essas pessoas, um homem e uma mulher, irmãos. A mulher teria alegado para o irmão que estava sendo perseguida pelo Gabriel. Teria começado então uma confusão aqui do lado de fora, que se seguiu também lá dentro do shopping onde o Gabriel teria sido agredido. Ele chegou, inclusive, a mandar mensagens para um tio dele, alegando as agressões. Disse também que iria procurar a polícia. Os três, então, teriam sido colocados aqui para fora pelos seguranças do shopping. A assessoria do shopping informou que as imagens de Gabriel dentro do local serão entregues à polícia. Disse também que a investigação ainda não fez nenhum pedido do circuito de monitoramento para tentar identificar o suposto agressor. O tio do Gabriel foi a última pessoa da família a conversar com ele. O jovem explicou que estava sendo ameaçado pelo suposto irmão da mulher, que havia alegado estar sendo seguida por ele. Eu chegando aqui a... A mulher falou que ela desceu no mesmo ponto que eu, falando que eu estava, é, tipo, perseguindo ela. Só que eu não, eu não sou de fazer essas coisas. Aí o irmão dela foi e começou a pegar no meu pescoço, tipo, me, meio que me enforco, é, enforcando, falando que eu estava, é, alegando que eu estava, tava, como fala, é, é, tentando seguir ela tentando, fazendo coisa errada com ela. Em áudio enviado para um amigo, Gabriel fala sobre o assunto novamente e chora. Eu vou sair do shopping, já falei com o pessoal da segurança, parça. Vou sair do shopping, vou fazer um boletim de ocorrência, parça, que eu quero ver todas as suas câmeras, parça. Você é louco, mano, eu tô chorando de verdade. Mano. Você é louco, mano. A família ainda não entende o motivo das agressões. Gabriel não teve tempo de registrar o boletim de ocorrência. Antes de procurar a polícia, foi encontrado morto. Fato é que quando uma funcionária de uma das empresas de ônibus chegou aqui de madrugada para estacionar um dos ônibus, ela deu uma charré e acabou percebendo que tinha algo aqui no chão. Ela desceu do veículo e viu que era o corpo de uma pessoa. A mulher até acreditou no início, a motorista, que tinha atropelado a pessoa que estava aqui no chão, chamou 
um colega de trabalho, imediatamente eles acionaram o SAMU e também a polícia militar. Quando os policiais chegaram aqui, juntos com a médica do SAMU, perceberam que a pessoa já estava sem vida e acionaram então a perícia da polícia civil. A motorista do ônibus relatou no boletim de ocorrência que desceu do coletivo ao perceber que havia passado por cima de algo. Só depois viu o corpo de Gabriel no chão. Imediatamente, ela chamou alguns colegas que acionaram a polícia. Nós tentamos falar com a motorista que teria atropelado Gabriel, mas a funcionária teria ficado abalada psicologicamente e foi afastada. Essa foto do local onde o corpo estava pode ajudar a desvendar o um mistério. Gabriel morreu mesmo atropelado ou já estava morto e o corpo foi abandonado perto dos ônibus? A tia de Gabriel acredita que o sobrinho foi deixado no estacionamento para parecer atropelamento. Eu tenho certeza que não foi atropelamento, não atropelaram ele. Deixaram, eu acho que bateram tanto, tanto que deixaram ele aqui que deixaram ele sem roupa, porque a gente chegou no IML e não tinha identificação nenhuma. Outro detalhe que chama a atenção em outras fotos é que Gabriel teria sido localizado sem as roupas. Mas a mochila e a calça dele aparecem ao lado do corpo, perto dos peritos. Por que o jovem iria ficar nu numa madrugada fria e debaixo de um ônibus? Zenilda não aceita a versão de que o filho foi atropelado. Ou foi dentro do shopping, ou então essa pessoa, essa mulher que, tava, que ele falou que estava com um amigo, era amigo, era irmão, deve ter tido, fizeram uma emboscada com ele, pegaram ele fora do shopping, coisa assim. A família reclama também da forma como o jovem foi retirado do local. Olha, alguns detalhes em especial chamam a atenção desse caso do Gabriel. O Gabriel chegou a ser encaminhado para o IML como indigente, sem ser identificado. Mesmo assim, alguns documentos estavam junto do corpo, como por exemplo esse atestado médico. Os peritos fizeram os trabalhos iniciais, liberaram o corpo do Gabriel para ser encaminhado para o IML e não perceberam esse atestado médico, ou seja, não viram que esse documento estava lá e não identificaram o Gabriel que foi encaminhado para o IML. Lá no IML, aí sim, os profissionais encontraram esse atestado de um posto de saúde aqui de perto da casa dele e aí por meio desse documento é que ele foi identificado. Esse documento foi encaminhado para a empresa de ônibus e a empresa de ônibus, em vez da polícia, foi quem fez contato com a família informando o que tinha acontecido com o Gabriel. Ninguém da polícia civil quis gravar a entrevista, mas fomos informados que a investigação segue como crime culposo, ou seja, Gabriel teria morrido por atropelamento sem a intenção da motorista. Mas nenhuma hipótese é descartada. A polícia aguarda ainda o resultado do laudo do IML para saber se ele realmente foi atropelado ou se já foi deixado no local sem vida. Olha, um caso muito intrigante, um caso misterioso, mas uma sucessão de erros que a gente vai conversar agora sobre esses erros. O Gabriel está no shopping, ele grava uma mensagem para os familiares dizendo, olha, está tendo um mal entendido aqui, estão dizendo que eu estava perseguindo uma mulher, pelo amor de Deus, eu não fiz nada disso, já fui até agredido aqui. Cadê as imagens do shopping? É em São Bernardo do Campo esse shopping, cadê as imagens do shopping? Eu quero saber, cadê a polícia de São Bernardo do Campo agora entrando nesse caso? Ou nós vamos deixar quieto? Garoto humilde, não se investiga. Dane-se, é assim que vocês vão tratar o caso? Ou vão correr atrás agora? Ou vão correr atrás agora? Porque se começar a correr atrás agora, vocês já estão atrasados. Só que é o mínimo que vocês podem fazer. Polícia de São Bernardo do Campo. O rapaz, ao gravar um áudio dizendo que está sendo agredido, dizendo que estão perseguindo ele, e depois ele é encontrado morto, ah, ele foi atropelado. Gente, deixaram o rapaz ali. Eu não sei se ele já estava morto ou se ele já estava ferido, mas deixaram ele ali. Cadê as imagens do shopping? Eu quero as imagens do shopping, ele saindo do shopping. Ele sai do shopping acompanhado de alguém? Quem? Quem é essa mulher? Quem é o irmão desta mulher que agrediu o rapaz? Tem uma morte. A outra coisa, outra coisa. 
ele vai, o corpo é levado para o IML e colocam como indigente. Tinha um documento ali. Que palhaçada é essa? Tinha um documento ali. O pessoal do ônibus, da empresa de ônibus que se interessou, que foi atrás da família. Que palhaçada é essa? Quer dizer, o pessoal do IML não, não, não revistou ali, não viu que tinha um documento? Vocês estão fazendo o quê? Vocês só fazem isso. E vocês não viram? Uma família chorando, o desaparecimento do rapaz, depois descobre que o rapaz está morto e ninguém foi atrás. Tinha um documento, vocês, vocês querem enterrar o cara como indigente? Que falta de, de sensibilidade, de respeito com essa família que está chorando aí. Eu não vou deixar esse caso cair no esquecimento, não. Estou me comprometendo agora e vou cobrar aqui. Se amanhã, neste mesmo horário, não tiver um posicionamento da polícia, eu vou à Secretaria de Segurança Pública. Aí eu vou meter a Secretaria de Segurança Pública. Se a Secretaria de Segurança Pública também não tiver o interesse, eu vou ao governador. Até que alguém faça alguma coisa. E se o governador também não, não, não se mexer, eu vou atrás do Ministério Público. Porque não é possível, não é possível, a gente tem uma morte, esse áudio ele é comprometedor e ninguém fez nada até agora. Tô contigo, Gotino. Tô contigo. Não tá difícil. Se tem um lugar que tem câmeras de segurança, é o Perfeito. shopping center. Dá para pegar as imagens dele dentro do shopping, na saída do shopping. Dá para fazer o exame detalhado no IML. Ou seja, uma investigação policial sem muito esforço consegue achar a situação como um todo do que de fato aconteceu. Eu acho... Eu, eu, tem o pessoal da seccional, tem o pessoal lá de São Bernardo. São Bernardo tem fama de que, os, de que o pessoal da polícia vai para cima e que a bandidagem não se cria. A São Bernardo tem fama de que eles investigam até o final. Vão deixar passar batido isso? Ou vão se debruçar nesse caso a partir de agora? É o que eu quero saber. São Bernardo tem delegados experientes que é, é, já estão há bastante tempo nessa região e o pessoal vai pra cima. Seccional é um cara que... Eu não lembro o nome dele agora, Gotino, mas é uma pessoa que eu conheço. Ele é ponta de lança, linha de frente. Eu tenho certeza que vai esclarecer esse caso aqui. É, realmente, essa fama de São Bernardo, São Caetano, o ABC como um ABC. todo... É forte. Então, vamos aguardar aí pra ver se vê uma resposta pra essa família que tá desesperada e com razão. Eu morei no limite com o ABC paulista. Eu morava do outro lado da Avenida do Estado. Morei ali, Vila Alpina, Parque São Lucas. É limite ali com a Avenida do Estado. Então eu ia muito São Caetano, Santo André, São Bernardo, toda essa região. A fama é, caiu aqui a polícia racha, a polícia descobre. Eu quero que a polícia debruce agora, pule nesse caso aí. Caia para esse caso aí. Amanhã, nesse mesmo horário, eu tô cobrando uma resposta. Se não tiver, aí nós vamos mudando né, de categoria até a gente chegar lá em cima. Se lá em cima ninguém fizer nada, a gente vai atrás de outros, outras autoridades até que esse caso tenha, no mínimo, uma investigação. Pode ter acontecido o atropelamento? Pode. Mas eu quero a resposta oficial. Eu não quero achismo aqui.